பதினொன்றாம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு எங்க உள்ளூர்லயே நாங்க படிக்கணும் அதை நீங்க கொண்டு வந்து தரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிச்சயமாக ஏன்னா எட்டாவது வகுப்பும் இங்க பத்தாவதும் திமுக ஆட்சியில தான் கொண்டு வரப்பட்டது அதனால நிச்சயமாக இன்னும் மூணு மாசம் திராவிட தேர்தலுக்கு பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி அதனால இங்க மாவட்ட கழக செயலாளர் இருக்காங்க உங்க எம்பி இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இந்த பள்ளியை உயர்த்தி தரக்கூடிய எல்லா பணிகளையும் செய்வார்கள் அதை செய்து தருவோம் என்ற அந்த உறுதியை உங்களுக்கு வழங்குகிறேன் தண்ணீர் பிரச்சனை மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு கழிவு நீர் தெருவுக்கு நடுவுலேயே ஓடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு குடிநீர் தரப்பட வேண்டும் என்று நீங்க எல்லாருமே சொன்னீங்க தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கொண்டு வந்து இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் தண்ணீர் கொடுத்தது தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தான் ஆனா இந்த ஆட்சியில எந்த திட்டத்தையும் ஒழுங்கா செயல்படுத்தாததுனால தான் உங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்க மாட்டேங்குது மறுபடியும் இன்னும் மூணு மாசத்துல நம்மளுடைய ஆட்சி மறுபடியும் வந்துரும் மறுபடியும் தண்ணீர் வருவதற்காக வழிவகைகளை நாங்கள் செய்வோம் வீடி சுத்தும் பெண்களுக்கு பென்ஷன் வேணும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்க கேட்டிருக்கீங்க நிச்சயமா இதை நான் தேர்தல் அறிக்கை குழுவிடமும் தளபதி அவர்களிடம் தெரிவிக்கிறேன் பேசிய ராஜி அவர்கள் பேச்சு போட்டியில நிறைய என்ன வயசுமா உங்களுக்கு பதிமூணு ஆச்சு பேச்சு போட்டிக்கு வாய்ப்புகள் வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தாங்க இந்த ஆட்சியில மாணவர்களுடைய திறமைகளை அது ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக இருக்கட்டும் விளையாட்டு துறையாக இருக்கட்டும் அவங்களை திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வந்து காட்டுவதற்கான எந்த முயற்சியும் அரசாங்கம் அந்த மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு எதையும் செய்யவில்லை நிச்சயமா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்வங்களை இன்னும் அதிகப்படுத்தி அதை சிறப்பாக வெளிக்கொணர்வதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் எடுப்போம் உங்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருவோம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கை இரட்டை கால்வாய் திட்டம் நிறைவேற்றி தரப்பட வேண்டும் என்பது இது சென்ற தேர்தல் அறிக்கையிலே திமுகவோட தேர்தல் அறிக்கையில நாங்க அறிவிச்சிருந்தோம் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா அதை செய்து தருவோம்னு ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விட்டது அதனால செய்ய முடியல நிச்சயமா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இந்த தேர்தல்ல திமுக ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று எங்களை விட நீங்க ஆர்வமா இருக்கீங்க இல்லையா ஏன்னா இந்த பத்து வருஷத்துல எந்த நல்லதும் நடக்கல சுய உதவிக்குழு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உங்களுக்கு தான் ஆரம்பிச்சாங்க பெண்களுக்கு சம்பாதிக்கணும் வீட்டுல இருந்தே நீங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்கி தரணும்னு ஆனா இந்த ஆட்சியில சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு மானியமும் கிடையாது எந்தவித சூழல் நிதியும் கொடுப்பது கிடையாது பயிற்சிகளும் கிடையாது இப்ப நீங்க ஒரு தொழில் செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க பீடி சுத்துறது கூட இது போதும் வேற ஏதாவது புதுசா கத்துக்கிட்டு செய்யலாம்னா அந்த சுய உதவி குழுக்கள் வழியா பயிற்சி இருந்ததுன்னா நீங்க வேற எது வேணாலும் செய்யலாம் பயிர் பண்றதோ இல்லைன்னா பொம்மைகள் செய்யறதோ இல்லைன்னா புதுசா எது வேணாலும் கத்துக்கிட்டு பெண்களால செய்ய முடியும் ஆனா அந்த பயிற்சிகள் எதுவுமே இந்த ஆட்சியில தரப்படல அதனால பழைய வேலையே நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு இது பிடிக்கலன்னா அதை பண்ணலாம் அது பிடிக்கலன்னா இது பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டா தானே பண்ண முடியும் இல்லையா அந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இந்த ஆட்சியில உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் மானியம் கிடையாது லோன் கிடையாது இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த சூழல்ல தனியார் கிட்ட கடன் வாங்கி சுய உதவி குழுக்கள்ல இருக்கக்கூடிய சகோதரிகள்லாம் மிகப்பெரிய அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்லயும் படிச்சு பட்டம் வாங்கியிருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இளம் பெண்கள் இருப்பாங்க அவங்க பத்து வருஷமா வேலை இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க யாருக்கும் வேலை வாய்ப்பே இந்த ஆட்சியில கிடையாது ஏன்னா இவங்க எந்த முதலீட்டையும் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரல புதுசா தொழிற்சாலை வந்தாதான் தொழில் வந்தாதான் வேலை கிடைக்கும் தலைவர் கலைஞருடைய ஆட்சியில வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டது ஆனா இந்த ஆட்சியில வேலை வாய்ப்புகளே கிடையாது இப்படி 
தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அது பெண்களாக இருக்கட்டும் விவசாயிகளாக இருக்கட்டும் தொழிலாளர்களாக இருக்கட்டும் மாணவர்களாக இருக்கட்டும் யாருக்குமே பயன்படாத ஒரு ஆட்சி இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சி அதனால்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் தளபதி அவர்கள் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த ஆட்சி தப்பு பண்ணவங்க மேலதான் குற்றப்பத்திரிகை போடுவோம் இல்லையா எஃப்ஐஆர் அதனால இந்த ஆட்சி செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகளை எல்லாம் சுட்டி காட்டி குற்றப்பத்திரிகை ஒன்றை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த குற்றப்பத்திரிகை அதிமுக அரசுக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிகை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து இருபது வரைக்கும் அவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகள் சில தவறுகளை எடுத்து வைத்து குற்றப்பத்திரிகையை வைத்திருக்கிறார்கள் விவசாயிகளை வஞ்சித்தீர் ஏன்னா மத்தியில இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு எதிரா சட்டங்களை கொண்டு வந்தாலும் அதை ஆதரிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்சி இந்த அதிமுக ஆட்சி முதலமைச்சர் பழனிசாமி அது மட்டும் இல்லாம விவசாய நிலங்களை பாதிக்கக்கூடிய அளவுல சாலை வசதிகள் சாலை போடணும்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்சி இங்க நடைபெற்று கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்சி விவசாயிகளுக்கு எந்த பயனும் இல்லாத ஒரு ஆட்சி தலைவர் கலைஞருடைய ஆட்சியில விவசாய கடனை எல்லாம் ரத்து செய்து தந்தார் இலவச மின்சாரம் கொண்டு வந்தார் ஆனா இந்த ஆட்சியில விவசாயிகளுக்கு எதையுமே செய்வதில்லை வேலை இல்லாமல் திண்டாட விட்டீர் யார் வீட்லயும் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது கிடையாது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருபத்தி மூணு லட்சம் இளைஞர்கள் இளம் பெண்கள் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தாகத்தில் தவிக்க விட்டீர் நான் சொல்ல வேண்டாம் நீங்களே நிறைய பேர் சொன்னீங்க தண்ணி வரலன்னு நம்ம மட்டும் இல்ல இந்தியாவில இவங்களுக்கு கூட்டணியில இருக்கக்கூடிய பிஜேபி மத்தியில இருக்கக்கூடிய ஆட்சியே சொல்லிருக்கு நாட்டிலேயே மிக மோசமா குடி தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய வசதிகள் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு அதுதான் இவங்களுடைய சாதனை தண்ணி இல்லாம தவிக்க விட்டது சட்டம் ஒழுங்கை சந்தி சிரிக்க செய்தே என்னுடைய தொகுதி தூத்துக்குடி மக்கள் போராடினாங்க ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்தை எதிர்த்து போராடினாங்க நூறு நாள் போராடினாங்க கலெக்டர் ஆபீஸ்க்கு ஊர்வலமா வந்தப்போ பதிமூணு பேரை சுட்டு கொண்டது இந்த ஆட்சி சட்டம் ஒழுங்கு இந்த ஆட்சியில இப்படிதான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எல்லாத்துலயும் ஊழல் எங்க போனீங்கன்னாலும் பிளீச்சிங் பவுடர் வாங்குறதா இருந்தாலும் ரோடு போடுறதா இருந்தாலும் பால்ல ஊழல் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பால்ல பார்லே கலக்கிறாங்க வேற என்னென்னவோ கலக்கிறாங்க ஊழல் கஜானாவை காலி செய்தீர் கல்வியையும் சுகாதாரத்தையும் தரம் இழக்க செய்தீர் நீங்களே சொல்றீங்க எந்த பள்ளிக்கூடமும் சுத்தமா இல்ல பராமரிப்பு இல்லை பள்ளிகள் தரம் உயர்த்தி தரப்படுவது கிடையாது நீட் பரீட்சையை கொண்டு வந்து நம்ம பிள்ளைங்க படிக்க முடியாத மருத்துவ கல்லூரியில போய் படிக்க முடியாத ஒரு சூழலை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் கொரோனா காலகட்டத்துல ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி நடந்ததுன்னு நமக்கே தெரியும் அதனால அதை பத்தியும் பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை பெண்களுடைய உரிமைகளை பறிச்சீங்க உங்களோட அடிப்படை உரிமை நீங்க சம்பாதிக்கிறது அதுவே இந்த சுய உதவி குழுக்களால இன்னைக்கு பெரிய கேள்விக்குறியாக்கி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் சமூக நீதியை நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய இடஒதுக்கீட்ட விடுத்து கொடுத்திருக்காங்க சமூக நீதியை உருக்குலைத்தீர் ஆளுமையற்ற ஆட்சியால் அவதிக்குள்ளாக்கினீர் இவங்களுக்கு எந்த தைரியமும் கிடையாது மத்தியில இருக்கக்கூடிய பிஜேபி எதை சொன்னாலும் தலையாட்டிட்டு வரக்கூடிய ஆட்சி தான் அதனால மக்கள் தான் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழர்களுடைய பெருமையை சீரழிக்கிறாங்க ஹிந்திய கொண்டு வந்து திணிக்கிறாங்க நம்முடைய பெருமைகளை பாரம்பரியம் எல்லாத்தையும் திணிக்கிறாங்க அழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அதை தட்டி கேட்க முடியாது என்று சொல்ல தலை நிமிர்ந்து நிற்க தைரியமற்ற ஆட்சி இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சி இதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியை நிராகரிக்க வேண்டும் அதிமுகவை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று தளபதி அவர்கள் இந்த குற்றப்பத்திரிகையை வைத்திருக்கிறார் அதனால அதிமுகவை நிராகரிப்போம் அதிமுகவை 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 இங்க மட்டும் நிராகரிச்சா போதாது வாக்குச்சாவடியில தேர்தல் அன்னைக்கு நிராகரித்து காட்ட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் தமிழகத்தை மீட்டெடுக்க முடியும் இவங்க கையில இருந்து தமிழ்நாட்டை முன்னேற்ற பாதையிலே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் அதிமுகவை நிராகரிக்க வேண்டும் நன்றி